Evet, bugün e, insan davranışı dersimiz çerçevesinde e, yaş, yazgımızı, yaşamımızı belirleyen en önemli dönem olarak anne karnındaki e, dönem, fetüsün gelişimi, bunun genetik yapısı ve yaşantımızı olan etkisi üzerinde duracağız. İnsan davranışı, sosyal çevre dersi, sosyal hizmet alanında ve sosyal bilimlerde çok önemli. Tıptaki anatomi ayarında öneme sahip bir e, bilgidir. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Her insanın yeryüzü macerası anne karnında başlamakta ve her canlının varoluşu başka bir canlının katkısına bağlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bebeğin yaşamı da babasından aldığı sperm hücresiyle annesinin yumurtasının döllenmesi mucizesi sonucunda insan yavrusunun ilginç yaşamı bu yolla başlamaktadır arkadaşlar. Döllenmeyi sağlayan yumurta iki tarafında özelliklerini taşıyan kalıtımsal genetik kodlarını içeren ee, bir toplu iğne başı büyüklüğünde zigot, anne karnında e, rahim adı verilen özel bir organ duvarına yapışarak e, doğum anına kadar barınacağı mucizevi yuvası e, çocuğun, bebeğin burası olmaktadır. Bu süreç 7-8 günde gerçekleşmekte. Daha sonra çok hızlı bir gelişme ortaya çıkmakta ve zigot ilk 24 saat içerisinde mitoz bölünmeye uğrayarak iki hücre haline gelmekte. Bölünme ilk iki hafta içerisinde böylece devam etmekte. Hücre farklılaşması yoluyla özellikle iç bölümdeki hücrelerin farklılaşmasıyla döllenmiş yumurta burada hızla çoğalarak bu aylar içerisinde beyin, kalp, bağırsaklar, akciğer, kol, bacak gibi organlar gelişmeye başlamakta. Önceden bir kıkırdak gibi olan kol ve bacaklar ee, daha sonra e, kemik dokusu haline bu süreç içerisinde e, dönüşmektedir arkadaşlar. Diğer taraftan baktığımızda e, Jen'in anne karnında plasenta adı verilen sıvı ortamda bebeğin hareketlerine beslenmesini kolaylaştıran e, kan dolaşımının sağlandığı sıcak soğuk gibi etkilerden bebeğin korunduğu ılık bir sıvı içinde huzurlu, sessiz, güvenli tüm ihtiyaçlarının karşılandığı giderek fark hisleri geliştiğinde de sevgi e, sevildiği, değer verildiğini hissettiği bir ortamda bebek huzurlu biçimde e, yaşamına devam etmektedir. Dokuzuncu haftada embriyonik kuyruk adı verilen e, or, organ ortadan kalkmakta. Bebeğin minicik burnu, kulakları, gözleri oluşmaya başlamakta. 1-2 gram ağırlığında bir üzüm görünümünü almaktadır. 10. haftada erik büyüklüğüne ulaşan bu zigot daha sonra e, fetüs doğum dönemine kadar ki e, döneme fetüs adı veriliyor biyoloji biliminde de. E, bu süreçten sonra artık 2. ay 3. aya girdiğinde yüz ifadesi verilmeye başlar. 12. haftada böbrekler idrar üretmeye başlar ve amniyon sıvısının içerisine e, bu idrar e, bırakmaya bebek ilk defa böbrekler idrar üretmeye bu dönemde başlar. Doğum dediğimiz e, yaşantı bebeğin bu huzurlu yaşantısından dünyaya ilk tedirgin e, intikali ve tehlikeli değişim döneminin başlangıcı olarak huzurla her şeyin karşılandığı bir ortamdan anne karnındaki plasenta e, ortamından dış dünyaya ee, gelişi yeni canlıyı tek hücre olarak başladığı bu yaşamından e, doğumdan sonraki gelişme annenin bedensel ruhsal sağlığı yaşam koşulları embriyonun gelişimi yeni canlının bu oluştuğu süreçteki e, değişkenlerden fazlasıyla etkilendiği e, biyolojik bir canlı olan bu e, 8-9 ayda meydana gelen bu insan yavrusunun e, doğumdan sonra sosyal